Tuloy-tuloy na ang ingay ng LA Clippers at ng kanilang mga fans. Paano? Tuloy-tuloy rin naman ang paglipad ng team over the last two months at sa wakas ay lumelevel na muli sila sa mataas na expectations ng madla. Hindi na may kakailan na kabilang na muli ang Clips sa listahan ng mga seryosong championship contenders. At sa nakita naman natin na mabilis na turnaround eh, tila nasa scary hours na nga talaga ang grupong ito. Tila roller coaster ang pinagdadaanan ng Kawhi Leonard at Paul George era ng Clippers. Mula na mag-team up ang dalawa noong 2019 ay championship or bus na ang tema. At unfortunately ay panay bus ang nangyari every single year. Although kadalasan din ay gawa ng injuries. May 2023 nga ay medyo naumay na ang mga tao sa Clippers. Gawa ng load management sa regular season at injuries pagdating ng playoffs ni na Kawhi at PG. At kahit nung nakuha na nila si Harden hindi pa rin nawala ang duda at nagtuloy-tuloy pa ang mag-losing streak sila after ng acquisition. Pero as it turns out ay nakatulong ang mga struggles na yon at katakatakot na criticisms dahil mas nagkaroon ng urgency at willingness na mag-sacrifice sa team para makamit ang ultimate goal. Hanggang sa ito na nga, di ba? Simula December ay sila na ang may best record sa buong NBA. Sa span na yon nasa 26 wins kontra 6 losses lang sila. Hanap, di ba? Over that period din ay nag-average sila ng 121.7 points per game at may great efficiency rin doon. Dahil sa mainit na rin na yan ay pumuesto na rin sila into the top 3 seeds for a 34-16 record. Significant na talon yon dahil at one point ay nasa play-in spots lang sila. As expected, nangunguna sa pagbulusok ng Clippers ngayon si The Claw, Kawhi Leonard, na nagpamalas ng napakasimple yet effective na presence on both ends. Mula December, nag-average si Kawhi ng 26 points, almost 2 steals at 1 block. Hindi man yan kasing impressive kumpara sa ibang superstars ngayon, pinaparesan naman niya ng super efficient percentages. Kung halos lahat, hirap na hirap makapasok sa 50-40-90 stretch over a couple of games, itong si Leonard ay parang walang effort sa kanilang last 28 outings. Makakabilib talaga at para bang possess ang mamang ito this season. Ramdam ang frustration niya from his injuries nun. Ito na nga siguro ang time niya para ma-reclaim ang place as one of the true elites. Of course, hindi rin naman nag-iisa si Fun Guy Kawai. Malupit ang backup niya as led by his partner in crime na likewise ay two-way threat na si PG-13. Isa rin gigiltong si George kaya all season long ay kita natin ang consistent scoring support at defense niya para sa team. Pagka nga may mga off nights si Kawai, which is rare eh, para bang alam mo nang ready na rin mag-takeover mode si PG. Legit na sign niya ng isang reliable na number two guy. Napakalaking bagay rin para sa early success ng team ang pag-transition ng other half ng Big Four. Si Russ talagang in-embrace niya na maging role player at energy guy. Nung nagka-problema ng umpisa, di ba nag-volunteer siyang maging sixth man na lang. At simula nun, kahit bumagsak ang production niya, di hamak na gumanda naman ang laro nila as a team. Mula sa 3-7 na start, biglang 31-9 naman sa next 40 games. Hanap na turnaround. Si James Harden naman, nung nagparaya si Westbrook, ay mas luminaw ang naging trabaho niya sa koponen. Nakakapag-facilitate na siya na maganda as the starting point guard. Unlike nun, na may confusion kung sabay sila ni Westbrook. Ngayon, napakaganda na ng flow ng opensa ng Clippers with Harden at kita naman yan sa mga numero. Maganda rin kay The Beard ang presensya na nakawaya at PG dahil wala siya ganong pressure na umiscore ng malaki. Kaya naman, better shots ang nakukuha niya plus mas nakakapag-focus din siya na magmando. Pero heto ang pinakamahalaga para sa Clippers ngayong season. Healthy ang kanilang team, specifically ang kanilang mga stars. Biruin nyo si PG, tatlo lang out of 50 games ang minintis. Si Kawhi, apat lang abang si Harden at Westbrook ay wala pang inupong laro para sa Clippers this season. Through the years, kita na sobrang laking epekto ng health ng mga stars sa buong NBA, lalong-lalo sa playoffs. Kaya napakalaking bagay talaga sa ganda ng season ng Clippers ngayon, ang healthy nilang team. Isa lang kasi kina Kawhi, PG o Harden ng masaktan, ay matikpilay sila. Do kumpleto man o hindi, mapapalaban talaga sila sa West. Hindi pa rin sigurado ang finals. So far, 21-12 sila kontra sa mga Western teams. At again, sa kasama nila sa top 10, ay may 11-10 record lang sila. Indikasyon na hindi magiging madali, miski sa early rounds ng playoffs. Pero sa tanong kung title contender ba sila this season, masasabing oo as long as healthy ang team. Pero masyado rin kasing malakas ang West para sabihin guaranteed ang deep playoff run at walang upsets na mangyayari. Kaya we'll see, basta nasa Clippers lahat ng tulos ngayon to compete para sa championship. May great superstars, good supporting cast at coach. Time na lamang talaga makakapagsabi kung hanggang saan sila. Championship or bust? Doblehin ang trail sa panonood ng basketball, wala ang kung sino mananalo sa laro. Sa NBA man yan, PBA o kahit anong game. At kung tama ka, kikita ka. Up to 6,000 pesos din ang first cash and bonus. Kaya mag-register na sa 1xbet gamit ang ating link at promo code sa ibaba.